హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ చాలామంది ఒక మంచి జాబ్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉంటారు సో ఈరోజు నేను అలాంటి నోటిఫికేషన్ అయితే తీసుకొచ్చానండి మనకు ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అనే ఒక కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థ నుంచి చేరగానే ఎటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ లేకపోయినా మనము అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఒక అధికారి హోదాతో లక్ష నలభై మూడు వేల రూపాయల జీతం అయితే పొందొచ్చండి సో లక్ష రూపాయలకు పైగా జీతము ఏమి ఎక్స్పీరియన్స్ అవసరం లేదు ఇవన్నీ కూడా పర్మనెంట్గా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ జాబ్స్ అండి సో ఈ వీడియోలో మీకు అన్నీ కూడా నేను క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చాలా మంచి లైఫ్ అయితే మనకు దొరుకుతుంది ఈ జాబ్స్ కొట్టినట్లయితే సో ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏం సిలబస్ ఉంటుంది సో ఇంకా క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి వీటన్నిటి గురించి మనం వీడియో చూద్దాము సో ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దండి వీడియో అప్పుడు మీకు అర్థం కాదు సో మనము ఇప్పుడు ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దాం అండి ఫ్రెండ్స్ మీకు నోటిఫికేషన్లో ఈ యొక్క శాలరీ గురించి చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ మనకు సర్వీస్ కండిషన్స్ అండ్ పే అండ్ అలవెన్సెస్ కింద మనమైతే ఉన్నాము ప్రొబిషన్ అని చెప్పేసి ఎవరికైతే ఈ యొక్క జాబ్లో చేరితే వాళ్ళకు రెండేళ్ళు ఆఫీసర్ గ్రేడ్ ఏ కింద మనకు ప్రొబిషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అనమాట అంటే ఏ గవర్నమెంట్ సంస్థ అయినా సరే కనీసం ఒక సంవత్సరం లేదంటే మినిమం టూ ఇయర్స్ అనేది ప్రొబిషన్ పీరియడ్ ఉంటుంది అది ప్రతి జాబ్కు మామూలుగానే ఉంటుంది అనమాట రెండేళ్ళ తర్వాత కన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది ఓకే అయితే ఫ్రెండ్స్ మనము ఈ ఆఫీసర్స్ ఇన్ గ్రేడ్ ఏ కేటగిరీ కింద జాబ్ సంపాదించినట్లయితే నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు బేసిక్ పే అండి ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు పే అని ఉంది కదా సో దానికి నేను చెప్తున్నాను నేను నలభై నాలుగు వేల ఐదు వందల రూపాయలు బేసిక్ పే అనమాట సో అయితే మనకు ప్రజెంట్లీ ద గ్రాస్ అమాల్యుమెంట్ ఇన్క్లూడింగ్ ఐఎఫ్ఎస్ఈఎస్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ నేషనల్ పెన్షన్ స్కీమ్ అలాగే గ్రేడ్ అలవెన్స్ స్పెషల్ అలవెన్స్ డిఎన్ఎస్ అలవెన్స్ ఫ్యామిలీ అలవెన్స్ లోకల్ అలవెన్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇవన్నీ అలవెన్స్లు అండి మనకు శాలరీతో అంటే బేసిక్ పేతో పాటుగా ఈ అలవెన్స్లు అన్నీ యాడ్ అవుతాయి అట్ ద మినిమమ్ ఆఫ్ ది స్కేల్ ఈజ్ అప్రాక్సిమేట్లీ వన్ ల్యాక్ ఫార్టీ త్రీ థౌజండ్ పర్ మంత్ నెలకు లక్ష నలభై మూడు వేల రూపాయలు జీతం అండి ఫ్రెండ్స్ వీడియో మధ్యలో డిస్టర్బ్ చేశానని అనుకోవద్దు ఫ్రెండ్స్ ఒక ఇంపార్టెంట్ విషయం చెప్తున్నాను చాలామందికి డిగ్రీ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఏ విభాగంలో పూర్తి చేసినా సరే సో కొంతమంది గ్యాప్ వస్తుంది అనమాట సో ఆ గ్యాప్ తర్వాత జాబ్ కొట్టాలంటే చాలా కష్టమని అనుకుంటూ ఉంటారు సో ఇప్పుడు మీకు ఒక వ్యక్తిని పరిచయం చేస్తాను ఆశుతోష్ బెహ్రా అని చెప్పి దానికి నాలుగేళ్ళ గ్యాప్ వచ్చిందండి అయినా కూడా ఇప్పుడు డేటా సైంటిస్ట్గా ప్రొడెంట్ టెక్నాలజీస్ అండ్ కన్సల్టింగ్లో పనిచేస్తున్నారండి సో ఆయన మాటల్లోనే విందాం ఒకసారి మీకు మోటివేషన్ వస్తుంది and i am a data scientist at twin technologies and consulting prior to this i had four years of career gap and uh, because i was an electrical engineer with no knowledge in it i was devastated and could not get a job very easily in this i was introduced to odin school where i learned all the technologies which were required to get a job in it not just that i also learned soft skills here which were really helpful to get the courage to sit in interviews later when all of these skills combined i was able to get a job very easily thanks to odin school for that so vinnar kada ayana matalone ayadanki it background emi lekapoyina nalagella gap unna oka manchi job sampadinchara ela so data science course poorthi cheyadam valla idi odin school vallaithe manaku offer chestunnaru so ikkada manam cheyarnatlaithe actually ga manaku ikkada early bird offer kinda 10000 rupees discount kuda isthunnarandi 100 seat laku miss kavaddandi ee data science course anedi manaku 6 nellu live classes aithe untundi 360 degrees placement assistance tho endukante 500 rupees ga hiring partners villa tho unnarandi so diniki 99000 plus gst fees aithe nirnayincharu kakapothe with 10 day refund policy అంటే చేరిన మొదటి పది రోజుల వద్దు అనుకుంటే మీకు మొత్తం అమౌంట్ కూడా ఎనికి ఇచ్చేస్తారనమాట అలాగే యాభై సీట్ల వరకు ముప్పై వేలు స్కాలర్షిప్ కూడా ఉంటుందండి మిస్ చేయదు అసలు ఫ్రెండ్స్ మీకు వెబ్సైట్ లింక్ ఇస్తాను ఇక్కడ నుంచి మీరు హైరింగ్ పార్ట్నర్స్ ఎవరెవరు ఉన్నారు చూడొచ్చు సక్సెస్ స్టోరీస్ చూడొచ్చు అలాగే కరిక్లం ఏమంటుందో చూడొచ్చు అలాగే బూట్ క్యాంప్ ఫీజు గురించి మీరు తెలుసుకోవచ్చు అనమాట మనకు నెక్స్ట్ కోహార్ట్ అనేది ట్వంటీ ఫిఫ్త్ ఫిబ్రవరి టూ థౌసండ్ ట్వంటీ త్రీ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుందండి ఈ ఫీజు అనేది మనము ఈఎంఐ ఆప్షన్స్ కూడా పే చేసుకోవచ్చు ఆరు వేల మూడు వందల చొప్పున మూడు నెలలు ఆరు నెలలు తొమ్మిది నెలలు పన్నెండు నెలలు ఈ విధంగా కూడా పే చేయొచ్చు అనమాట ఓకే ఎవరు మిస్ చేయొద్దండి అసలు కొడితే ఇలాంటి జాబే కొట్టాలి సో ఎన్నో జాబ్స్కి మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాము కాకపోతే అవన్నీ తక్కువ జీతాలు ఉంటాయి కానీ కొడితే ఒకేసారి ఏనుగు కుంభస్థలనే కొట్టాలంటారు కదా అలా ఉంటుంది అనమాట ఈ శాలరీ అనేది నిజంగా బెనిఫిట్స్ చూడండి ఇక్కడ అదర్ బెనిఫిట్స్ అంటే శాలరీ కాకుండా ఇంకా అదర్ బెనిఫిట్స్ ఏముంటాయంటే మెడికల్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంతా ఫ్రీనే అండి ఐ రిఫ్రాక్షన్ ఐకి సంబంధించిన ఏమైనా ఆపరేషన్ జరిగినా కూడా మొత్తం అంతా వాళ్ళే చూసుకుంటారు ఎడ్యుకేషన్
డైలీస్ అంటే మనకు డైలీ అవసరాల కింద ఏమైతే ఆర్థిక అవసరాలు ఉంటాయో అవన్నీ కూడా వాళ్ళే పూర్తి చేస్తారు బుక్ గ్రాంట్ బ్రీఫ్ కేసు కన్వీన్ సర్వెన్స్ హౌస్ క్లీనింగ్ అలవెన్స్ స్టాఫ్ ఫర్నిషింగ్ స్కీమ్ అంటే మీ ఇంట్లో ఫర్నిషింగ్ సంబంధించిన స్కీమ్ వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది పర్చేసింగ్ కంప్యూటర్స్ ఇంకా సబ్సిడైజ్డ్ లంచ్ ఫెసిలిటీ అంటే మీకు జాబ్లో ఉన్నప్పుడు సో సబ్సిడైజ్డ్ అంటే ఒక వంద రూపాయలు ఉంటుంది అనుకో ఒక ప్లేట్ సో అందులో యాభై రూపాయలకు మాత్రమే మీకు ప్లేట్ వచ్చేస్తుంది అలాంటి బెనిఫిట్స్ అన్నీ కూడా ఈ ఆఫీసర్ ఉద్యోగాలు పొందితే మనము సంపాదించుకోవచ్చు అనమాట సో ఎలా ఎక్కడ ఉంటుంది పోస్టింగ్ అంటే చూడండి ద ఇన్కమ్యూనెంట్ మే బీ పోస్ట్ దట్ ట్రాన్స్ఫర్ టు ఎనీ లొకేషన్ ఇన్ ఇండియా సో ఇండియాలో ఎక్కడైనా వీళ్ళు ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతారు అలాగే అబ్రాడ్ సో ఎక్కడైతే ఐఎఫ్ఎస్ఈఎకి సంబంధించిన ఆఫీసెస్ ఉన్నాయో అబ్రాడ్లో అక్కడంతా కూడా మీరు పోస్టింగ్ పొందగలుగుతారనమాట సో ఒక నిజంగా ఒక మంచి బ్రైట్ కెరియర్ సంపాదించాలంటే ఈ జాబ్స్ గ్యారంటీ కొట్టాల్సిందే సో ఈ యొక్క జాబ్స్ గురించి మనం చాలా క్లియర్గా తెలుసుకుందాం ఈ యొక్క వీడియోలో ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు వీడియో చూస్తూ లైక్ చేయకుండా ఉంటే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి మీరు ఇచ్చే లైక్స్ అనేవి నాకు ఎంతో మోటివేషన్ అయితే ఇస్తాయన్నమాట ఇంకా ఇలాంటి వీడియోస్ చేయడానికి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మీరు లైక్స్ ఎక్కువ చేస్తే సో యూట్యూబ్ కూడా సో ఇక్కడ ఎక్కువ మంది లైక్ చేస్తున్నారని చెప్పి చాలామందికి ఈ వీడియో చూపిస్తుంది దానివల్ల సో ఎంతో మంది జాబ్స్ గురించి తెలుసుకోగలుగుతారనమాట సో తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మనకి నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఎక్కడి నుంచి అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ సర్వీసెస్ సెంటర్స్ అథారిటీ ఇది మనకు ఒక స్టాచ్యువరీ లెగ్యులేటరీ బాడీ అండి సో యాక్ట్ ఆఫ్ పార్లమెంట్ కింద ఇది ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందనమాట సో ఏదైతే మనకు ఇంటర్నేషనల్ సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ మ్యాటర్స్ అన్ని కూడా ఈ యొక్క సంస్థ అయితే చూస్తుంది సో ఇక్కడ నుంచి ఆఫీసర్స్ గ్రేడ్ ఏ ఉద్యోగాలు అంటే అసిస్టెంట్ మేనేజర్ ఉద్యోగాలని భర్తీ చేయడానికి నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు ఇక్కడ మనకు ఆన్లైన్లో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవడానికి ఫిబ్రవరి పదకొండు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యిందండి మార్చి మూడవ తారీఖు వరకు టైం ఉంది సో మీరు డేట్స్ గమనించుకోండి ఈ డేట్స్ లోపల మళ్ళీ మీరు సో అప్లై చేసుకోవడానికి ఒక వీలుగా ఉంటుంది అనమాట డేట్స్ మర్చిపోతే కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు సో మనకు ఫిబ్రవరి పదకొండు నుంచి మార్చి మూడు ఇకపోతే మనకు పేస్ వన్ పేస్ టూ పేస్ త్రీ అని మూడు పేసెస్లో ఎగ్జామినేషన్ సెలక్షన్ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది సో పేస్ వన్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామినేషన్ స్క్రీనింగ్ అనమాట సో మార్చి ఏప్రిల్లో ఉంటుంది అలాగే పేస్ టూ అనేది ఏప్రిల్ మేలల్లో ఉంటుంది ఇక పేస్ త్రీ అనేది వాళ్ళు ఇంటిమేషన్ చేస్తారు మీకు ఎప్పుడు ఏంటి అనేది సో ఇక్కడ మనకు టోటల్గా ఎన్ని ఉద్యోగాలు ఉన్నాయంటే ఇరవై ఉద్యోగాలు అయితే విడుదల చేశారండి ఈడబ్ల్యూఎస్కి ఒకటి ఎస్టీకి ఒకటి ఎస్సీ కేటగిరీకి మూడు ఓబీసీ అభ్యర్థులకు ఐదు ఓపెన్ కేటగిరీకి పది ఉద్యోగాలు అయితే వీళ్ళు కేటాయించారనమాట సో దీనికి కావాల్సిన అర్హతలు చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి ఫ్రెండ్స్ దీనికి మొదటగా మాస్టర్స్ డిగ్రీ అంటే ఎవరైనా డిగ్రీ తరి చదివిన తర్వాత మాస్టర్స్ చదువుతారు సో అలాంటి వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఏ స్పెషలైజేషన్ చేసి ఉండాలంటే మాస్టర్స్ డిగ్రీలో స్టాటిస్టిక్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎకనామిక్స్ చేసిన వాళ్ళు అప్లై చేయొచ్చు కామర్స్ బిజినెస్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఫైనాన్స్ ఎకనామెట్రిక్స్ సో వీటిల్లో మీరు స్పెషలైజేషన్ చేస్తున్నట్లయితే మాస్టర్స్ డిగ్రీ మీరు అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు లేదా అంటే మీకు మాస్టర్స్ డిగ్రీ లేదు సో అలాంటప్పుడు ఎవరు అప్లై చేయొచ్చు అంటే బ్యాచులర్స్ డిగ్రీ ఇన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ అంటే బీటెక్ సో ఆ బీటెక్లో చూడండి కంప్యూటర్ సైన్స్ అలాగే మాస్టర్స్ ఇన్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ వాళ్ళు సో మనకు ఐటీ ఐటీ బీటెక్ ఐటీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ఫర్మేషన్ టెక్నాలజీ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్ సో ఇలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అండి ఇక డిగ్రీలో కామర్స్ చదివి దాంతోపాటు సిఏ సిఎఫ్ఏ సిఎస్ ఐసిడబ్ల్యూఏ కోర్సెస్ చేసింటారు కదా అలాంటి వాళ్ళు కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు సో ఇదంతా కాదు ఇంకా వేరే వాళ్ళకి అవకాశం ఉంది ఎవరికంటే లా చదివింటారు కదా బ్యాచర్స్ డిగ్రీ ఇన్ లా సో వాళ్ళు కూడా పెట్టుకోవచ్చు అనమాట అలాగే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమో చేసిన వాళ్ళు ఇన్ ఎనీ డిసిప్లైన్ సో అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు అర్థమైందా మాస్టర్స్ డిగ్రీ ఇన్ దట్ డిసిప్లైన్ సో ఎవరైతే పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ డిప్లొమో చేసి ఉంటారో జనరల్ స్ట్రీమ్లో వాళ్ళందరూ కూడా అప్లికేషన్ పెట్టుకోవచ్చు నోట్ వన్లో ఇచ్చారు చూడండి ఇక వయసు వచ్చేసరికి మనకు ముప్పై ఏళ్ళకు మించకూడదు అండి మీ వయసు థర్టీ ఇయర్స్కి మించకూడదు ఒకవేళ మీరు ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులు అయితే ఐదేళ్ళు ఓబీసీ అభ్యర్థులు అయితే మూడేళ్ళు రిలాక్సేషన్ ఉందన్నమాట ఇక మనకి ఇది సెలక్షన్ ఎలా ఉంటుందంటే పేస్ వన్ ఈ పేస్ వన్లో రెండు పేపర్లు ఉంటాయి పేపర్ వన్ పేపర్ టూ అని పేపర్ వన్ ఒక వంద మార్కులకు అరవై నిమిషాల టైం పేపర్ టూ వం
అలాగే విజయవాడ విశాఖపట్నంలో ఎగ్జామినేషన్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి మీరు అక్కడికి వెళ్ళి హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ రాసుకోవచ్చు ఇక మనకు అప్లికేషన్ ఫీజు ఎంత ఉంటుందంటే జనరల్ కేటగిరీ ఓబీసీ ఈడబ్ల్యూఎస్ అభ్యర్థులకు వెయ్యి రూపాయల ఫీజు అయితే ఉంది ఎస్సీ ఎస్టీ అభ్యర్థులకు వంద రూపాయల ఫీజు అయితే ఉందన్నమాట సో ఫ్రెండ్స్ మీకు అన్ని కూడా క్లియర్గా అర్థమయ్యాయి అనుకుంటున్నాను ప్రతి పాయింట్ని మిస్ చేయకుండా చెప్పాను నేను ఇంకా ఇంకా ఏమైనా నేను మిస్ చేసినట్టు మీకు అనిపిస్తే నోటిఫికేషన్ లింక్ మీకు ఇచ్చేస్తాను క్లియర్గా చదవండి ఓకేనా నా వీడియో మళ్ళీ ఇంకోసారి చూడొచ్చు చూడండి సో అన్ని మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉండి ఇంకా అప్లై చేయాలి అనుకుంటే కింద లింక్స్ ఉంటాయి అప్లై చేసుకోండి అందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్ సో మరొక మంచి జాబ్ వీడియోతో మళ్ళీ ఇంకో వీడియోలో కలుసుకుందాం ఉంటాను హ్య